Если у вас нет спорта в жизни, вы управленцем не станете. Вы будете ходить, извини за грубость, брюхатые, толстые, неповоротливые. Это для здоровья важно, потому что управленец – это еще и здоровье. Ну и слушайте, что за управленец, если он внешне будет плохо выглядеть, а это спорт. Поэтому мне приходится не только заниматься самому, не только учить там своих детей и, и чужих детей, ну чужих для меня не бывает, других детей, но и демонстрировать всему народу, что надо заниматься спортом. Обязательно надо. Спортсмены сейчас готовятся к летним Олимпийским играм. Они пройдут в Париже в 2024 году. Каждой стране, как всегда, захочется завоевать как можно больше медалей. Наверняка амбициозные планы и у Беларуси. Даже если нашим атлетам не разрешат выступить под национальной символикой, у настоящих спортсменов убежден белорусский президент. Из сердца флаг и гимн не вырвешь. В этом выпуске мы, конечно, поговорим о спорте высших достижений. Но сперва давайте разберемся, можно ли считать белорусов спортивной нацией, за что Лукашенко критикует атлетов и чиновников, и какой вид спорта глава государства любит больше всего. На старт, внимание, марш! Что делает страну спортивной державой? Одни ориентируются на количество олимпийских медалей, другие скрупулезно изучают рейтинги федераций. Мы тоже взглянем на эти показатели, но есть еще одно мнение. Да, рекорды и награды – это смысл жизни любого спортсмена. Победы объединяют людей и возвеличивают страны. К ним, безусловно, нужно стремиться. Но сильной и красивой нацию делает прежде всего здоровый образ жизни. Именно массовое физкультурное движение Александр Лукашенко считает основанием пирамиды под названием «спорт высших достижений». Поэтому развитие физической культуры и спорта – один из приоритетов социальной политики Беларуси. И не зря эта работа находится под пристальным вниманием президента. Ежегодно в Беларуси проводится около 22 тысяч спортивно-массовых мероприятий. Одно из самых ярких событий последних лет – культурно-спортивный фестиваль в итоге. Традиционными стали состязания белорусская лыжня и минский полумарафон. В 2006 году по распоряжению главы государства возобновили республиканскую спартакиаду школьников. Мы в этом году делаем белорусскую лигу бега. Значит, так, чтобы было всем честно и справедливо, так, чтобы было справедливо, скажем, в каждом регионе мы делаем по три старта. То есть один на старт это будет в областном центре и два в районных центрах. Очки эти суммируются и в конце на финальном нашем соревновании, это на нашем Минском полумарафоне, они будут бежать и соперничать между собой, набирать очки. Соответственно, в конце будет награждение и так далее. И получается, победители будут выявляться не только в личном, скажем так, но и в командном. То есть командой можно тоже участвовать, команда может быть там и 20, и 30, и 50 человек, либо 100 человек, но пока мы тоже не определились, вот 16 числа мы, 16 февраля мы хотим сделать презентацию вот этой беговой лиги любительской. Движений много беговых, клубов много сейчас в Республике Беларусь, люди, которые занимаются бегом, достаточно много, и вот мы ушли по желанию вот этих любительских клубов. Ежегодно в стране проводится более 100 турниров для детей и подростков. В том числе соревнования по футболу – кожаный мяч, по гандболу – стремительный мяч, по биатлону – снежный снайпер и республиканский хоккейный турнир – золотая шайба на призы президента. А соревнования по хоккею среди любителей уже можно считать визитной карточкой Беларуси. Многие любители хоккея следят и за КХЛ, и за НХЛ, за нашими ребятами, и за внутренним чемпионатом. И э, также хотят попробовать свои силы на льду. А, поэтому наш горизонт развития хоккея гораздо шире. Это любительские лиги. Поэтому совместно с президентским спортивным клубом мы проводим и любительские соревнования, любительские чемпионаты. Также проходит у нас в стране соревнования «Золотая шайба», которые проводит президентский спортивный клуб. Это позволяет многим мальчишкам, непрофессионально занимающимся хоккеем, попробовать свои силы в этих соревнованиях. И в дальнейшем хоккейная школа, если увидят перспективного мальчишку, они подключают его в свой тренировочный процесс, берут его профессионально заниматься. В стране работает более 23 тысяч физкультурно-спортивных сооружений. Каждый областной центр Беларуси имеет собственный дворец спорта, крытую ледовую площадку. Все больше крупных объектов строится в регионах. 
Власти так старались создать все условия любителям спорта и активного отдыха, что даже попали под критику, мол, зачем такой небольшой стране столько ледовых арен. Построены и продолжают строиться относительно большое количество ледовых арен. Почему я говорю относительно? Здесь важно учитывать соседей по мировому рейтингу в хоккее и также размер этих стран. На данный момент, для примера, у Австрии насчитывается порядка 80 ледовых арен, в Казахстане их 160, у нас на данный момент их 44. И здесь выходит на первый план работа с детьми, то есть с привлечением новых людей в эти ледовые арены. Так, в 2021 году в Брестской области Федерация хоккея стартовал проект «Хоккей идет к детям», где на первом году обучения детишкам было предложено заниматься этим видом спорта на факультативной основе. Со следующего, со второго года обучения этот предмет уже внедрен в школьную программу наравне с такими базовыми предметами, как математика, белорусский язык, русский язык. И спустя некоторое время мы видим, что это принесло свои плоды, арены заполняются полностью, даже детишки приводят людей в выходные дни на массовое катание. Условия для занятий физической культуры созданы для всех слоев населения. И вообще то, что создано, то, что построено, все должно быть занято с утра до вечера. Здесь дверь не должна закрываться для людей вообще. Я уже не говорю о спортсменах. Спортсменам приоритет. Все это не просто слова. Александр Лукашенко показывает личный пример здорового образа жизни и любви к спорту. Скептики возразят, весь этот президентский хоккей, биатлон и лыжи – всего лишь пиар. Мы бы согласились с этим утверждением, если бы глава государства выходил на лед или дистанцию раз в пять лет во время очередной избирательной кампании. Но для белорусского президента спорт – это вся жизнь. С самых юных лет и до сегодняшних дней несколько часов тренировок неизменно в ежедневном графике Александра Лукашенко. А если он не на коньках и не на лыжах, будьте уверены, машет тяжелым топором на своем участке или как минимум теннисной ракеткой на корте вместе с сыновьями. Футбол, хоккей, беговые горные лыжи, лыжа-роллеры, биатлон, велосипед и теннис. Всеми этими видами спорта увлекался и увлекается белорусский президент. Но начинал он, как и все деревенские ребята, все же с мяча на футбольном поле около дома. До сих пор сам себя Александр Лукашенко называет именно футболистом. Правда, травма колена заставила сменить спортивный профиль. И вот уже многие годы главу государства знают как лидера любительской хоккейной команды. Хоккеем, по примеру отца, всерьез увлекаются и его сыновья. С младшим, Николаем, президент играет в одной команде. Я очень люблю спорт. И когда я говорю о спорте, это не для красного словца. Три дня в неделю у нас, в общем-то, тренировка хоккейная. Три дня в неделю – это два с половиной, три часа. Ну а когда нет тренировки, я или бегаю, или там дрова рублю, или в теннис там с детьми э, поиграю и так далее. А вообще я многими видами спорта занимался, можно сказать, всеядный, без хвастовства. Поэтому для меня спорт – это часть моей жизни. Это неразрывно связано. Не было бы спорта, не смог бы просто работать и выдерживать такие нагрузки. Два часа отдай спорту в день, как бы не было сложно. Даже в командировках. Поэтому я вам просто от души желаю и советую, не бросайте спорт. А еще президента знают как заядлого болельщика. Причем он не только следит за выступлениями белорусских спортсменов на международных чемпионатах, но и наблюдает за национальными первенствами. Особенно, когда в них участвуют команды из регионов. Однажды Александр Лукашенко даже стал инициатором нашумевшей суперсерии между Минским «Динамо» и сборной «Экстралиги». Оказалось, что хоккеисты из внутреннего чемпионата ничем не хуже игроков из богатого по белорусским меркам клуба. В общем, игры принесли удовольствие болельщикам и позволили спортивным функционерам сделать определенные выводы. Некоторые до сих пор удивляются, зачем Беларуси столько ледовых дворцов, ведь страна не блистает на зимних олимпиадах и чемпионатах мира. Но с другой стороны, посмотрите на свежий рейтинг Международной Федерации Хоккея. Сборная Беларуси в нем на 14 позиции из 56 между Францией и Австрией. В лучшие годы мы поднимались на восьмую строчку. По-моему, результаты неплохие. Плюс критики почему-то не учитывают, что ледовые площадки – это не только профессиональный спорт. 
Здесь подрастает будущее белорусского Олимпа. Кроме того, люди приобщаются к активному отдыху и здоровому образу жизни. В последнее время мы наблюдаем смену поколений. Ну как смену поколений? Добавилось большое количество молодых ребят. Вот эту смену надо проводить постоянно. То есть каждый сезон нужно добавлять каких-то молодых ребят, которые смогут принести пользу нашей сборной. Но достаточно долгое количество времени... Ну, не уделялось должного внимания этому. И сейчас происходит такой слом эпох, когда многие молодые ребята уже находятся и на ведущих ролях в своих клубах и способны приносить пользу нашей команде в будущем. Нам понадобится несколько лет для того, чтобы вернуться в восьмерку, потому что рейтинговые очки начисляются в зависимости от занятого места, и в один год эту ситуацию ну, никак не исправить. То есть это будет поступательное движение. А на данный момент я расцениваю с учетом перспективы и наличия тех ребят, которые у нас есть, это как минимум шестое место в мировом рейтинге. Примерно 93% белорусов старше 16 лет оценивает свое здоровье как хорошее и удовлетворительное. Почти треть населения занимается физкультурой и спортом. Еще в 2010 году этот показатель был ниже на 5%. При этом самая спортивная в стране – молодежь. Половина жителей в возрасте 16-29 лет находит время на физические упражнения или спорт. Но пожилые тоже стараются не отставать. Спортом занимаются 28% людей старше 60 лет. Сейчас в Беларуси реализуется государственная программа «Физическая культура и спорт». Ее главная цель – успешное выступление белорусских спортсменов на Олимпийских играх и других крупнейших соревнованиях. Приобщение населения к регулярным занятиям физической культуры и спортом. Создание условий для развития детско-юношеского спорта. Основная работа нашего направления – это привлечение населения к занятиям физической культуры и спортом, проведение спортивно-массовых мероприятий. Как вы можете видеть, что много, довольно-таки много различных пробегов, забегов, велопробегов спартакиат отраслевых вот, в том числе там и по биатлону минская лыжня вот в этом году мы провели 1 января в 12 часов дня был дан старт первому спортивному массовому мероприятию текущего года это забег трезвости уже провели мы и турнир среди ветеранов по волейболу также провели в текущем году в Барановичах крещенский забег в рамках фестиваля берестейские сани также мы занимаемся вопросами государственной программы развития физической культуры и спорта на 2021-2025 годы. Основными целевыми показателями это является рейтинг страны на, белорусской, на, на мировой арене, количество лиц, привлеченных к систематическим занятиям физической культуры и спортом. Вообще, ежегодно белорусскими спортсменами на международных соревнованиях завоевывается около 500-600 медалей. Беларусь попадает в число 25-30 сильнейших спортивных стран мира. В мировом рейтинге элитного спорта занимает 32 место. После официального признания Национального олимпийского комитета белорусы выступили на 14 олимпийских играх. Завоевано 112 наград. Последние игры в Пекине стали не самыми богатыми на победы в истории выступлений наших спортсменов. Но по их итогам Беларусь заняла 24 место в общекомандном зачете. Любопытно, что на этих играх белорусы попали в еще один рейтинг. Популярный американский журнал People составил топ самой запоминающейся формы команд на церемонии открытия состязаний. Всего в модном списке оказалось 17 сборных из почти сотни претендентов. Белорусам присудили 11 место. Белорусские теннисисты, биатлонисты, фристайлисты, батутисты, гимнастки, байдарочники известны далеко за пределами страны. Но что самое обидное? Положение дел в самом народном виде спорта – футболе. В рейтинге FIFA мы на 97-м месте. Белорусская сборная соседствует в таблице с командами Вьетнама и Экваториальной Гвинеи. Мы не мечтаем увидеть белорусов в финале чемпионата мира. Но хотя бы попасть на него уже можно было. А ведь в стране только по официальным спискам 23 тысячи человек профессионально занимаются футболом. Почему не получается среди них найти пару десятков? Видимо, придется Александру Григорьевичу возвращаться в большой футбол. Идет чемпионат мира. Я что-то, Сергей Михайлович, не заметил там наших футболистов. Или я просто плохо наблюдаю за чемпионатом мира? Неплохо, хорошо. Да, я хорошо наблюдаю. Но там и близко нет. Более того... Я сравниваю игру наших футболистов, ну вот просто на злобу, с тем футболом, который сегодня показывают там спортсмены. И притом они показывают эти результаты в зимний период времени. 
И как бывший футболист, который занимался много футболом, мне просто страшно становится. Состояние этого вида спорта, как и многих других, в ужасающем положении. Получается, в Беларуси все прекрасно с физкультурой и любительским спортом. А большого спорта нет. Где теряются юные спортсмены? И толкают, и метают, и прыгают. Но как только речь заходит о сборной, потеряли ребят. Здесь надо искать проблемы и решать их, считает президент. Государство вкладывает колоссальные деньги в развитие э, всех видов спорта. Все спортсмены сидим сегодня в основном на государственных плечах. Это, наверное, одна из причин того, что у нас не все ладится в большом спорте. Слишком всем хорошо. Никуда не надо ходить, никого не надо просить. Государство все обеспечит. Результата пока, особенно в футболе, я не вижу. Набрало обороты в Беларуси и паралимпийское движение. Вообще эти спортсмены самые целеустремленные, ведь главная мотивация для них – сама жизнь. Это настоящие герои, достигающие побед тяжелейшим трудом. Но и удары со стороны им наносят самые больные. Помните, как прошлой весной Международный паралимпийский комитет изменил свое решение о допуске спортсменов из России и Беларуси к играм в Пекине в нейтральном статусе и отстранил их от паралимпиады? К этим стартам атлеты готовились не один год. А осенью все тот же комитет временно приостановил членство Беларуси и России, фактически лишив спортсменов возможности соревноваться на международном уровне. С похожими ограничениями столкнулись и другие спортсмены, но наши страны нашли выход из положения и провели совместные сборы и соревнования. Они проходили и в предыдущие годы, но если в 2021 участие в них приняли 595 белорусов и 1800 представителей России, то в 2022 прошло 487 совместных мероприятий, в которых приняли участие 4500 белорусов и 3700 россиян. Подготовка к Олимпиаде идет, модели подготовки согласованы, национальная команда прошла аттестацию, все это ведется, да, сказать, что мы, ну, так... В таком, все в боевом духе, да, но, к сожалению, есть вопрос такой, когда нас не допускают, мы не можем, а так как легкая атлетика не может даже соревноваться с Российской Федерацией, с легкой атлетами Российской Федерации, потому что российская сторона отстранена, то есть мы как бы в изоляции находимся. На сегодняшний день ведется переговоры с азиатской стороной, там, чтобы наши атлеты, ведущие, имели возможность выехать на их внутренние чемпионаты и продемонстрировать свой там, уровень подготовки. Ну и чтобы они не потеряли практику именно вот между народных соревнований. В 2022 году должны были азиатские игры проходить. Они перенеслись там в Китае, да? они перенеслись на этот год. В осенью будут проходить. Поэтому мы вот надеемся, что вполне возможно нас туда допустят, либо на внутренние чемпионаты стран, может быть, Иран. Индия приглашала у нас к себе. Не знаю, как у вас сегодня начался день и какие планы на него дальше, но я все равно предложу вам взять пример с белорусского президента и посвятить пару часиков спорту. Мне тоже предстоит подзарядиться. Это был проект по факту решения первого. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы говорим о главном. Опираясь на два фундаментальных принципа – простота и справедливость. 